சில பத்திரிகைகளில் படித்த ஒரு துணுக்கு செய்தி மாதிரி போட்டிருந்தாங்க சர்க்காரில் நீங்கள் முதலமைச்சராக நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லைங்க இதில் முதலமைச்சராலாம் நடிக்கல இல்லைண்ணா படத்தில் முதலமைச்சராக நடிக்கல ஒருவேளை நிஜத்தில் முதலமைச்சர் ஆனால் நிஜத்தில் முதலமைச்சரான முதலமைச்சரா நடிக்க மாட்டேன் சர்க்கார் பட பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் விஜய் அரசியல் பேசியது கடந்த சில தினங்களாக பேசு பொருளாக இருந்து வருகிறது அந்த நிகழ்வில் தலைவன் நல்லவனாக இருந்தால் தொண்டர்களும் அந்த கட்சியும் நேர்மையாக இருக்கும் என்றும் நான் முதலமைச்சரானால் முதலமைச்சராக நடிக்க மாட்டேன் ஊழலை ஒழிப்பேன் என்றும் நடிகர் விஜய் பேசியிருந்தார் யாரும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நான் யாரையும் குறிப்பிட்டோ எந்த இடத்தையும் குறிப்பிட்டோ சொல்லல ஜெனலா ஒரு கற்பனை இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருந்தா ஒரு ஸ்டேட் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல இந்த மேல்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் கரெக்டா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்தவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் ஒன்று வரும் அதற்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஊழல்வாதிகளின் பெயர்களை விஜய் குறிப்பிட வேண்டும் அப்படி சொன்னால் நான் நடிகர் விஜயை மாலை போட்டு வரவேற்பேன் எல்லோராலும் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவாக மாறிவிட முடியாது மக்கள் செல்வாக்கு பெற்ற ஒரே நடிகர் ரஜினிகாந்த் மட்டும்தான் என்று கூறினார் நடிகர் விஜய் பற்றிய கேள்விக்கு அவருக்கு செல்வாக்கு கிடையாது என்று கூறியதுடன் நிறுத்திக் கொள்ளாமல் ரஜினிகாந்த் மட்டும்தான் செல்வாக்குள்ள நடிகர் என்று கூறியிருப்பதன் மூலம் ரஜினிகாந்தின் மீது பாஜக வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை வெளிப்படையாக தெரிகிறது ரஜினிகாந்தை தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் ஆர்வத்தை பாஜக மூத்த தலைவர்கள் செலுத்துவது புதிய விஷயமில்லை இதே பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தமிழக பாஜகவின் தலைவராக இருந்தபோதும் பாஜகவின் மாநாட்டிற்கு ரஜினி ரசிகர்கள் ஆதரவு தர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று அக்டோபரில் திருச்சியில் இளந்தாமரை மாநாடு நடைபெற்றது அந்த மாநாட்டில் நரேந்திர மோடியும் கலந்து கொண்டார் அந்த மாநாட்டிற்கு ஆதரவாக ரஜினி ரசிகர்கள் திருச்சி முழுவதும் பிரம்மாண்ட பிளக்ஸ் பேனர்களை அமைத்திருந்தனர் பாஜகவின் மாநாட்டிற்கு ஏன் ரஜினி ரசிகர்கள் பிளக்ஸ் வைக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுந்தபோது தங்கள் தலைவர் ரஜினிகாந்த் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தபோது மாநிலம் தாண்டி வந்து உடல்நலம் குறித்து விசாரித்தவர் மோடி அந்த நல்ல மனிதரை வரவேற்கிறோம் என்று பதில் தந்தனர் ரஜினியின் ரசிகர்கள் ரஜினியின் ரசிகர்களை பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அழைத்தார் திருச்சி மாவட்ட ரஜினி ரசிகர்களும் கலந்து கொண்டனர் ஆனால் பொன் ராதாகிருஷ்ணனின் அழைப்பு குறித்தோ பாஜக மாநாடு குறித்தோ ரஜினி எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை எப்போதும் போல அப்போதும் மௌனமாகவே இருந்தார் திராவிட கட்சிகள் சினிமாக்காரர்களை வைத்து இயக்கத்தை வளர்த்தார்கள் என்பதை விமர்சனமாக சொல்லும் பழக்கம் தேசிய கட்சிகளிடம் உண்டு ஆனால் அந்த தேசிய இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களே நடிகர் ரஜினிகாந்த் தங்கள் கட்சிக்கு வர வேண்டும் அல்லது தங்கள் கட்சிக்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என்று பல முறை கேட்டிருக்கின்றனர் குறிப்பாக பாஜக ரஜினிகாந்தை தங்கள் கட்சியில் இணைய வேண்டுமென்று பல முறை கோரிக்கை விடுத்தது பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட போது நரேந்திர மோடியே ரஜினிகாந்தை இல்லம் தேடி வந்து சந்தித்தார் அந்த அளவிற்கு ரஜினிகாந்திற்கும் பாஜகவிற்கும் இடையே எப்போதும் ஓர் அரசியல் உரையாடல் நிகழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டில் நடந்த கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தின் போது அத்வானியின் உயிரை காப்பாற்றிய ஆண்டவனுக்கு நன்றி என்று ரஜினிகாந்த் கூறினார் பாஜகவும் தமிழகத்தில் அப்போதுதான் காலூன்றிக் கொண்டிருந்தது ரஜினிகாந்தும் திமுக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கூட்டணியை வெளிப்படையாக ஆதரித்ததன் மூலம் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு அடித்தளமிட்ட காலகட்டம் அது அப்போது மத்தியில் வாஜ்பாய் தலைமையில் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி ஏற்பட்டது உண்மையில் வாஜ்பாய் காலகட்டத்தில் கூட பாஜக தலைமை ரஜினியை முழுமையாக நெருங்கவில்லை மோடி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட கணத்திலிருந்துதான் ரஜினிகாந்தை வெளிப்படையாகவே தங்கள் கட்சிக்கு வருமாறு பாஜக கோரிக்கை விடுக்க ஆரம்பித்தது ரஜினியும் பாஜக தலைவர்களுடன் நெருக்கம் காட்டத் தொடங்கினார் விஜய் கமல் விஷால் விஜய் சேதுபதி போன்ற நடிகர்களுடன் அவ்வப்போது மோதல் போக்கை கடைபிடிக்கும் பாஜக ரஜினிகாந்த் என்ற நடிகரை மட்டும் வாஞ்சையுடன் அணைத்துக் கொள்ளவே விரும்புகிறது சமீபத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான காலா திரைப்படம் பாஜக எதிர்ப்பாளர்களால் பெரிய அளவில் கொண்டாடப்பட்டது ஆனால் 
பாஜக தமிழக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் படத்தை படமாக பார்க்க வேண்டும் அதை தாண்டி நாம் திறனாய்வு செய்யக்கூடாது என்று கூறி ரஜினியின் படத்தை விமர்சிக்கவில்லை அதே தமிழிசைதான் மெர்சல் படத்தில் ஜிஎஸ்டி வரி குறித்த வசனத்திற்காகவும் இலவச மருத்துவம் குறித்து அறிவுறுத்தியதற்காகவும் நடிகர் விஜயை விமர்சித்தார் சம்பளம் வாங்காமல் விஜய் நடிப்பாரா என்று எதிர்கேள்வியும் கேட்டார் டிஜிட்டல் இந்தியா பற்றி தவறான கருத்து பரப்பப்பட்டிருக்கிறது ஜிஎஸ்டி பற்றி தவறான கருத்து பரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் மிக தவறானது அது என்ன கேட்ட இவர்கள் எல்லாம் வாய் இன்னைக்கு எங்கே இருந்து திடீரென்று ஒரு ஞானோதயம் பெற்று அதுவும் மத்திய அரசு மட்டுமே குறை சொல்லும் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு தவறில்லாத திட்டத்தை குறை சொல்லும் அளவிற்கு துணிச்சல் எங்கே இருந்து வருகிறது இப்படித்தான் இவர்கள் அரசியலுக்குள் நுழைய வேண்டும் என்றில்லை அரசியல் தலைவர்கள் அதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அதனால தமிழக மக்கள் தெளிவான முடிவை எடுப்பார்கள் அது எனக்கு தெரியும் பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா பாஜகவை விமர்சிப்பவர் வெறும் விஜய் கிடையாது ஜோசப் விஜய் என்று கடுமையாக சாடியது கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியது என்ன தப்பு இருக்கு பாஜகவை வெளிப்படையாக தாக்காத மெர்சல் படத்திற்கு பாஜகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் ஆனால் காலா படத்தின் கிளைமேக்ஸில் கடவுள் ராமனை எதிர்மறையாகவும் ராமணன் நேர்மறையாகவும் சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பார் ராமர் அரசியலை முன்னிறுத்தும் பாஜகவினர் காலா படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே இல்லை காரணம் அந்த படம் ரஜினிகாந்தின் படம் ரஜினிகாந்தை எந்த காரணத்தை கொண்டும் பகைத்துக் கொள்ள பாஜகவினர் விரும்பவில்லை நடிகராக இருந்து நாடாளும் வாய்ப்பை பெற்றவர் எம்ஜிஆர் அவர் திமுகவின் அடையாளமாகவே தன்னை காட்டிக் கொண்டார் அதனை தாண்டி வேறு எந்த கருத்தியல் அடையாளங்களும் எம்ஜிஆருக்கு இல்லை ஆனால் ரஜினிகாந்த் தன்னை எந்த கட்சியுடனும் கருத்தியலுடனும் எப்போதும் இணைத்துக் கொண்டதில்லை அது மட்டுமல்லாமல் சாதி மத வேறுபாடில்லாமல் தமிழகம் முழுவதும் ரசிகர்களை கொண்ட மிகப்பெரிய கலைஞர் ஆக ரஜினிகாந்த் என்ற பெரிய நட்சத்திரம் தங்களுக்கு கிடைக்கும் பட்சத்தில் தங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அரசியல் ஆதாயமாக அமையும் என்பது பாஜகவினரின் கணக்கு தொன்னூறுகளுக்கு பிறகான ரஜினிகாந்த் படங்களின் பெயர் முதற்கொண்டு ஆன்மீக அடையாளத்துடனேயே இருக்கும் கழுத்தில் ருத்ராட்சை அணிவது நெற்றி நிறைய விபூதி அணிவது போன்ற குறியீடுகள் பாஜகவின் சித்தாந்தத்திற்கு மிக நெருக்கமானவை ரஜினிகாந்த் படங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ரசிகர்களும் பாஜகவை எளிதாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆகவே ரஜினிகாந்த் பாஜகவிற்கு பொருத்தமானவர் என்பது பாஜக தலைவர்களின் கணிப்பு ரஜினியை கட்சி அரசியலுக்குள் அழைக்கும் தமிழிசைக்கு முன்னோடி ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் யார் தெரியுமா முன்னாள் பிரதமர் நரசிம்மராவ் அவர்தான் ரஜினிகாந்தை காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் அழைத்தவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு தர வேண்டுமென்று மூப்பனார் ரஜினிகாந்திடம் கோரிக்கை வைக்க பிரதமராக இருந்த நரசிம்ம ராவோ ரஜினி கட்சியிலேயே சேர வேண்டும் என்றார் அப்போதைய அரசியல் சூழ்நிலையில் ஜெயலலிதா எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருந்த ரஜினிகாந்த் நரசிம்மராவின் கோரிக்கையை முற்றிலுமாக நிராகரித்து திமுக தமாக கூட்டணியை ஆதரித்தார் அப்போது தமிழக காங்கிரசின் தமிழக தலைவராக இருந்தவர் யார் தெரியுமா தமிழிசையின் தந்தை குமரி அனந்தன் ஆம் குமரி அனந்தன் தலைவராக இருந்தபொழுது ரஜினியை கட்சி அரசியலுக்குள் அழைக்கும் கலாச்சாரம் தொடங்கியது இப்போது குமரி அனந்தனின் மகள் தமிழிசை காலத்திலும் தொடர்கிறது ஒரு வகையில் பார்த்தால் காங்கிரஸ் கட்சி தொடங்கி வைத்த இந்த கலாச்சாரத்தை பாஜக எட்டியாக பிடித்துக் கொண்டது என்று கூட சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு வந்தபோது பிரதமர் வேட்பாளராக இருந்த மோடி ரஜினிகாந்தை இல்லம் தேடி சென்று சந்திக்கிறார் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தையே ரஜினிகாந்திடமிருந்துதான் மோடி ஆரம்பிக்கிறார் என ஊடகங்கள் எழுதின தமிழகம் என்றால் மோடிக்கு ரஜினிதான் நினைவுக்கு வருகிறார் அந்த அளவிற்கு ரஜினிகாந்தை தங்களுக்கு நெருக்கமானவராகவே பாஜகவினர் பார்க்கின்றனர் என்கின்றன ஊடகங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்ட்ராங் லீடர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நல்ல விரும்பி விஷயம் 
பிறகு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இல கணேசன் போன்ற பாஜக தலைவர்கள் ரஜினிகாந்த் பாஜகவிற்கு ஆதரவு தர வேண்டுமென்று கேட்டனர் ஆன்மீக நம்பிக்கையுள்ள அவர் பாஜகவிற்கு வர வேண்டுமென்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தினர் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி பிரதமர் வேட்பாளராக இருந்த மோடி தமிழகத்திற்கு வந்தார் வந்து இறங்கியவுடன் ரஜினிகாந்தின் இல்லத்திற்கு தான் நேரடியாக சென்றார் அப்போது பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசிய மோடி ரஜினிகாந்திற்கு தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதற்காக நான் வந்தேன் இது ஒரு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு என்றார் My best wishes to the people of Tamil Nadu for New Year. Thank you. தேர்தல் சமயத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் எந்த அரசியலும் இல்லை என்பது போல இருவரும் பேட்டி கொடுத்தனர் இருப்பினும் பாஜகவிற்கு ரஜினி மீது ஒரு கண் இருக்கிறது என்பதை ரஜினி ரசிகர்கள் உட்பட பலரும் அறிந்தே வைத்திருந்தனர் ஏனென்றால் அந்த சந்திப்பில் மோடியின் முயற்சி வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் என்று ரஜினி கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது அதற்கு காங்கிரஸ் தலைவர்களுள் ஒருவரான ப சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் கொடுத்த விளக்கம் சுவாரஸ்யமானது ரஜினி மோடிக்கு மட்டுமல்ல எங்களுக்கும் நண்பர்தான் வீடு தேடி வந்தவரை ரஜினி வாழ்த்தி இருக்கிறார் இது தமிழர் மரபுதானே இதை வைத்து ரஜினி பாஜகவிற்கு ஆதரவு என்று யாரும் யூகிக்க வேண்டாம் என்றார் கார்த்தி சிதம்பரம் மோடி ரஜினி சந்திப்பு பரபரப்பாக பேசப்பட்டதற்கு மற்றொரு காரணம் பத்திரிகையாளர் சோ ஆம் அந்த தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர்கள் நிற்காத இடங்களில் அதிமுகவை ஆதரியுங்கள் என்று கூறியிருந்தார் சோ இந்த சோதான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறில் ரஜினிகாந்தை திமுக தமாக்க கூட்டணியை ஆதரிக்க செய்தவர் அது மட்டுமில்லாமல் ரஜினிக்கு மிக நெருக்கமான அரசியல் ஆலோசகரும் கூட பாஜகவின் கருத்தியலுக்கு நெருக்கமான சோ ரஜினிகாந்திற்கும் நண்பர் என்பதால் மோடி ரஜினி சந்திப்புக்கு கூடுதல் பரபரப்பு கிடைத்தது தேர்தலுக்கு முன்பு ரஜினி பாஜகவுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டுமென்று சொன்ன பாஜக மூத்த தலைவர் இல கணேசன் தேர்தல் முடிந்து மோடி பிரதமரானவுடன் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டில் லேசான மாற்றத்தை செய்து கொண்டார் ஆம் ரஜினிகாந்த் தேசிய எண்ணம் கொண்டவர் பாஜக தலைவர்களான வாஜ்பாய் மற்றும் அத்வானியுடன் நட்பு பாராட்டியவர் அவர் அரசியலுக்கு வருவதாக ஊகங்கள் வருகின்றன ஆனால் அவருக்கு விருப்பமில்லை என்றார் இல கணேசன் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் பாஜகவுக்கு ஆதரவு தரப்போகிறார் என்ற கருத்து அதிகம் பேசப்பட்டது ஜெயலலிதாவின் மறைவையொட்டி அறிவிக்கப்பட்ட ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் கங்கையமரன் பாஜகவின் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் அப்போது ரஜினிகாந்தை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கேட்டார் கங்கையமரன் சுமார் நாற்பது நிமிடங்களுக்கு மேலாக அவர்கள் இருவரும் சந்தித்து பேசினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கங்கையமரன் ரஜினிகாந்த் பாஜகவை ஆதரிப்பார் என்று தாம் நம்புவதாக அறிவித்தார் கங்கை அமரன் இவ்வாறு சொன்ன கணத்தில் பரபரப்பானது ஆர் கே நகர் தேர்தல் களம் ரஜினிகாந்தின் ஆதரவு பாஜகவிற்கா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அது ஊடகங்களில் விவாத பொருளாக மாறியது விஷயம் ரஜினியின் கவனத்திற்கு சென்றதை அடுத்து தான் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்று ட்விட்டர் வழியாக மறுத்தார் ரஜினிகாந்த் பாஜகவுடனான நெருக்கத்திற்கு தற்காலிக முற்றுப்புள்ளி வைத்த ரஜினி இரண்டாயிரத்து பதினேழு டிசம்பரில் தனது சொந்த அரசியலுக்கான வேலைகளை தொடங்கினார் தனது ரசிகர்களை சந்தித்த ரஜினிகாந்த் தான் அரசியலில் ஈடுபடப் போவதாகவும் அது ஆன்மீக அரசியல் என்றும் தெரிவித்தார் நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி இந்த காலத்தின் கட்டாயம் இது காலத்தின் கட்டாயம் வரப்போற சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் தனி கட்சி ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் எழுநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் அந்த நொடியிலிருந்து மீண்டும் ரஜினி பாஜக நெருக்கம் குறித்த பேச்சுக்கள் ஊடகங்களில் உலா வரத் தொடங்கின ரஜினி முன்வைத்திருக்கும் ஆன்மீக அரசியல் என்பது பாஜக கடைபிடித்து வருகின்ற அரசியலோடு நெருக்கமானதுதான் 
ரஜினியின் அரசியல் ஆன்மீக அரசியல் என்றால் பாஜகவின் அரசியல் தெய்வீக அரசியல் அந்த வகையில் ரஜினியும் பாஜகவும் ஒரே நேர்கூட்டில் பயணிக்கிறார்கள் என்பது மீண்டும் உறுதியாகி இருப்பதாக பேசப்பட்டது ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் ரஜினியின் பதில் ஒன்றே ஒன்றுதான் எனக்கு பின்னால் பாஜக இல்லை கடவுளும் மக்களும் தான் இருக்கிறார்கள் அரசியல் கட்சியை ஆதரிப்பதாக சொல்லி ஓராண்டு ஆகிவிட்ட நிலையில் இன்று வரை அந்த கட்சியின் பெயர் அறிவிக்கப்படவில்லை ரஜினியிடமிருந்து வரப்போகும் அறிவிப்புக்காக அவருடைய ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் ரஜினி கட்சி ஆரம்பித்தால் அதன் பிரதான கூட்டணி கட்சி பாஜகவாக இருக்கும் என்று அரசியல் பார்வையாளர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த கனவு பழிக்க வேண்டுமென்றால் முதலில் ரஜினி அரசியல் கட்சியை ஆரம்பிக்க வேண்டும்